好徒儿，你如今也就只能逞逞嘴上功夫。本座不但能顺利飞升，还能长生不死。座踏入半步剑神，定会第一时间取你狗命。以你之血，助我彻底成神。嗯、若非有神剑护体，这一剑就算当时杀不死我，残存在体内的剑气也会慢慢摧残我的生命，直至死亡。这一招秘技跟之前的天地乾坤剑路数大相径庭，吕阳为何会两种截然不同的剑法？难道真是哪位古之剑神传授给他的秘技？吕阳，如果不是你，我早就踏平吕家，突破剑神了。可恨，太可恨了！<笑>还好剑无双和力血河都在。只要我吸纳了他们，练成血神之心，就能半入剑神之列。到时候实力大涨，单凭那一剑秘技，根本威胁不了我。培养了你们这么久，是时候展现价值了。谢杨建公子大义。吕、嗯、家又有人突破剑圣了。吕家天骄不都在这里吗？快出去看看，到底是谁？嗯、父亲，看来吕天已经突破剑圣，可谓是双喜临门。我想就不必再关着他了吧。嗯，杨儿。你是个大度的人，但愿天儿能改过自新，从此兄弟二人和睦相处。父亲放心，只要他不惹我，我自不会与他计较。恭喜吕家主，父子三人皆为剑圣，其中一人更是天下第一，这可是剑域大陆历史上从未有过的盛世。吕家主，这当真好福气。嗯。<笑>哈哈哈哈哈！终于突破剑圣了。传说到达剑神境，可随意撕裂虚空。吕阳和军神望的实力虽然还达不到剑神层次，但他们展现出的战力已经很接近剑神层次了。剑来。神剑，楚爷，化虫，帮我挡住他的女神剑。嗯，嗯，嘿，嘿，呀，呀，呀，同样是剑圣，我绝不能在这时候拖后腿。呀，呀，呀，呀，嘿，这。雕虫小技。真没想到，短短数年，杨建公子竟强大到这种地步。是啊。看来只要有他在，煞蒙这些贼子都只能含恨而终了。杨二小心！以我们目前的实力，上去只会成为累赘
，先静观其变吧。在有神剑护体的情况下，你都能将他们打成重伤，可见你自创的功法剑术很不一般，实力远远超过了剑圣层次。你稳坐第一强者之位已有五百余年。想必实力也早已超过了剑圣层次，所以你也自创了剑神武道传承。吕、啊、牙、啊，你果然聪明。我若没有自创剑神武道传承，单凭其他任何一种剑神传承都不是你的对手。哼，不错，他的真名是剑无极。什么？厉血河竟然是剑家那两名天生剑体之一的剑无极，那他岂不是剑无双的亲弟弟？让兄弟相残，这也太歹毒了吧！只要剑无极成就剑神之位，就能轻而易举重建剑家，一切付出都是值得的。哼，隐藏这么久，布局这么深，竟然只是为了给他人做嫁衣，可能吗？依我看，他做这一切的目的，只会为了自己，而你们不过都是他的棋子罢了。不错，他如果真是大善人，就应该光明正大相处，何必偷偷摸摸搞这么多事？嗯，不可能，盟主是为了剑家好，是为了无极好，一定是。够了，要不是看在你们都是将死之人的份上，我根本懒得废话。既然你们现在已经知道真相，就可以明明白白去死了。等等，我们之前说好了比斗三场，就必须完成约定。<笑>你怕不是傻了吧？当下这种局面，还有继续比斗的必要吗？当然有。如果你们赢了，我会将神剑桃神双手奉上，你们大可省去不少麻烦。杨儿，不可。天剑公子，你的确优秀。不过，杨剑公子在二十六岁就突破剑圣了。是啊，就在刚才，君神望带着煞盟入侵吕家，还是杨剑公子力挽狂澜，打退了那些贼子，救了大家。嗯、如今，杨剑公子可是大家公认的第一强者。福建老人带领煞盟，他不是剑宗宗主吗？怎么会和煞盟在一起？君神望既是福建老人，也是煞盟盟主血剑老人。此事说来话长，总之，他意图杀害我们所有人，收集武者之血，但是被杨建公子重伤，落荒而逃了。啊！你已经突破剑圣，就该有所成长，不要再让父亲为你担忧了。你真的击败了无剑老人？不错，否则你出来看到的只会是尸体，不会有活人。如果吕家真没了，我一个人活着。也没意思，吕阳，我为曾经的举动向你道歉。你想给我任何惩罚，我愿意受着。父亲已经惩罚过你了，以前的事都过去了，以后我们要一致对外，守护家族。好了，兄长，今天是我大喜之日，就别傻站着让人看笑话了，快去喝杯喜酒吧。嗯、杨建公子，白某昔日对你多有偏见。甚至一度怀疑你是煞盟培养的天骄，而对无剑老人的话却是：总之，是在下有眼无珠，先自罚一杯，向公子致歉。白福宗主客气了，剑宗遭此大劫，以后还得靠您主持大局。我相信，剑宗内绝大多数武者都是好人，剑无心他们也只是失去了自我，被君神王控制，身不由己罢了。我敢断言，他们的本性。肯定还在剑宗这边。公子说的在理。婚宴过后，我想带他们三人回去剑宗安葬。不知，当然可以。多谢。杨、啊、剑公子、嗯，若非你逆转乾坤，我们恐怕都难逃君神望毒手。我化虫敬你一杯。杨剑公子，我也敬你。嗯，君神望受伤不轻，肯定会去利用剑无双和剑无极。恢复伤势，冲击剑神境，可惜了这两个剑家遗孤，八成是凶多吉少了。只是接下来该如何对付君神望？君神望若想躲藏，应该会去地狱广阔的血雨蛮荒、嗯。就算他能半入剑神境，也缺乏